हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्रो आज के वीडियो ते अमरा लर्निंग एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आलोचना करूँगो पैटर्नों की सेक्शन ने इटा फोर्थ वीडियो इंटर वीडियो ऑलरेडी होए गए थे अपने रजो दिन मिस करे था क्या तो ऊपर ए आई बटन है प्लेलिस्ट के लिंक दबा चे ताचा लर्निंग इज जो बेसिक डेफिनेशन शेटा होलो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और तब आमदेर बिहेवियर है जो परमानेंट चेंज आज पे शेटे हो बे लर्निंग फॉर एग्जांपल आपने जो भी कुन्नो बच्चा के मेनर्स सिखान एवं ये मेनर्स गुलो बच्चा की शारा जीवन फॉलो करे एवं तार लाइफ में इटा परमानेंट पार एबा भी जो दे अपनी कुनो बच्चा के मैश शिखान ताहले ए मैश वो शॉप शॉप में फॉलो करते बड़ो होले जो कौन शॉपजी आंते बाजार कोटा चाकरी जो कौन हो बे तो कौन सैलरी गुनते हो मैश से प्रोजेक्ट ना चे ताहले हम लोग इटा बोलते पड़े जो मैश शिखानो एक टा लर्निंग और ता कुनो चेंज जेटा जोधी कुनो अशुष्टता तर जन्नो कुनो किचु पौड़ीबर्तन आशी बिहेवियरे तो अपन शेटा लर्निंग ना। For example अपने कुनो अशुष्टता तर जन्नो कथा बोलते बात चिन्ना। तो ये बिहेवियर टा अपना लर्निंग ना। कारण इटे टेम्पररी जिनिश परमाण ना। ताई टेम्पररी कुनो चेंज बिहेवियरे थकले इटे के लर्निंग बोला जायना। � आर तीन नंबर हलो लर्निंग इज प्रोफेशनल टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस तो फर्स्ट पॉइंट हमरा एक तो आगे देखे थे कि लर्निंग इज परमानेंट लर्निंग तो कौन ही होए जो कौन शेटा बिहेवियर परमानेंट पार्ट बन जाए सेकंड पॉइंट का देखो लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और तब हमरा काव के बाहरे थे कि देखे � धोरुन ये बच्चा टर अंकल आंटी घोड़े ऐसे थे ये अंकल आंटी शुद्ध ये बच्चा टके एक बार देखे बोलते पार बैठना कि वो बच्चा टके कोटुटु को मेनस जाने ताब उजा जनो बच्चा टके किचु शोमो तदर ऑब्जर्व करते होंगे जो तो खुद ना बच्चा टके तादर पाय धोरे प्रोनाम करते हेलो बोलते नमस्कार करते तादेश कोतुक होए चे। Next चलो learning is professional to experience and practice. Learning जो तो experience बा practice होए learning तो तो बिशी बढ़ते थके। For example इखने धोनी cricket खेलते हैं, धोनी अनेक जगह अनेक देशे विभिन्न players के साथे अनेक cricket खेलते हैं। तो विभिन्न players के साथे तो उन्हें जो हम cricket खेलते हैं तो तार विभिन्न experience होए चे। ये experience गुलोत जो हम तीनी practice है करे चेन तो खान तार बैटिंग स्किल आरो बेशी इम्प्रूव्ड होए चे। तो तार थे के हम लोग बोलते पड़े लर्निंग इज़ प्रोफेशनल टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जब तो बेशी एक्सपीरियंस हो बे, जब तो बेशी प्रैक्टिस हो बे लर्निंग तो तो बेशी बढ़ते थकते। नेक्स्ट आरो किचु कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग हम किंतु लर्निंग इज ग्रोथ बोलते बुझाए मेंटल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ तो लर्निंग जो ना इंक्रीज करते थके तो लर्निंग इज ग्रोथ नेक्स्ट चलो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और तब लर्निंग शारा जीवन थोड़े चलते थके एक तब बच्चा जन्म हो आते के बुरो हो आप जन्तु उतनी जी शोमा किचुना किचु शेल लर्निंग करते थके for example जब कौन एक तब बच्चा जन्म हो तो कौन शेल शिक्� प्रॉब्लम्स गुलो बा नीड्स गुलो तार पेरेंट्स के बुझाते पड़ते हैं। तेमने एक ने जोन बॉयस को मानुष जबकुन बुरो है तो तो खान तेरे ने शिक्षा जान जाए कि वह भी लड़कीर के भौर कोड़े चलते हैं। ताज़ा आजकल तो बुरो मानुष भी मोबाइल फोनो चालानो शिक्षा जाते हैं। तो लर्निंग होता ह होते पड़े तार गोल इटा के साइकिल चोरे शे स्कूले जबे तार जनों शे साइकिलिंग टे शिक्षे हैं बच्चा टे गांड कोर्चे कारण तार इच्छा शे तार स्कूल फंक्शन है गांड कोर्बे ताई बच्चा टे गांड कोर्चे जोखन कुनो लर्निंग में गोल थक बे तो फिर शे लर्निंग टे आरो बेशे इफेक्टिव लर्निंग होगे 
গোল ছাড়া কোনো লার্নিং হলে সেটা অত বেশি এফেক্টিভ হয় না লার্নিং হয় কিন্তু এত বেশি এফেক্টিভ হয় না যদি গোল থাকে তার লার্নিংয়ে তখনই লার্নিংটা আরও বেশি এফেক্টিভ হয় নেক্সট হলো লার্নিং রি এনফোর্সেস ফার্দার লার্নিং অর্থাৎ লার্নিং আর ফার্দার লার্নিং করার জন্য রি এনফোর্স করে ফর এক্সাম্পল এখানে বাচ্চাটি গান গাচ্ছে গানটা শুনে হয়তো তার প্যারেন্টস বা টিচার তাকে খুব প্রশংসনীয় কথা বলল তার ফলে সে একটা স্যাটিসফ্যাকশান পেল তার মেন্টাল একটা স্যাটিসফ্যাকশান আসলো যখন তার প্যারেন্টস বা গার্জিয়ান্স তার গান শুনে তাকে প্রেস করলো তখন একটা স্যাটিসফ্যাকশান আসলো এই স্যাটিসফ্যাকশান তাকে ফার্দার লার্নিং করার জন্য আরও ভালো করে গান করার জন্য উৎসাহ দেবে তাই লার্নিং রি এনফোর্সেস ফার্দার লার্নিং নেক্সট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো লার্নিং ইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট ধরো এই মানুষটির অ্যাক্সিডেন্টে একটা পা কেটে যায় অ্যাক্সিডেন্টের পূর্বে সে খুবই ভালো প্লেয়ার ছিল দৌড়াতে পারতো ফুটবল খেলতে পারতো গাড়ি চালাতে পারতো কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের ফলে সে এখন আর এইসব কাজগুলো করতে পারে না তবুও সে কিভাবে লাঠির সাথে ভোট দিয়ে চলতে হয় তা শিখে গেল তার ঘরে সিঁড়িগুলো চেঞ্জ করালো যাতে সে এক পা দিয়ে উঠতে পারে তার এমন একটা স্কুটার নিল যেখানে সে একটা পা দিয়ে চালাতে পারে তো দেখা যায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সে শিখল কীভাবে তার লাইফটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় এই সিচুয়েশনে তো এই অ্যাডজাস্টমেন্টও একটা লার্নিং তাই আমরা বলতে পারি লার্নিং ইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট নেক্সট হলো লার্নিং ইজ অ্যাক্টিভিটি যে কোনো লার্নিং প্রসেসে সেলফ অ্যাক্টিভিটি অনেক বড় রোল থাকে যদি বাচ্চাদেরকে আপনি ক্লাসরুমে বসিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের মাধ্যমে শুধু পড়াতে যান তাহলে সেটা এফেক্টিভ লার্নিং হবে না বাচ্চাকে সঠিকভাবে পড়াতে হলে তাকে অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে পড়ানো খুবই দরকার ফর এক্সাম্পল যদি আপনাকে কোনো কনসেপ্ট বোঝাতে হয় তো আপনাকে দেখতে হবে যে ওই কনসেপ্টের উপর বাচ্চারা কোনো ধরনের এক্সপেরিমেন্ট কোনো প্রজেক্ট করতে পারে কিনা কারণ অ্যাক্টিভিটি করালে ওই কনসেপ্টটা তাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হবে তার জন্য আমরা বলতে পারি কি লার্নিং ইজ অ্যাক্টিভিটি কারণ অ্যাক্টিভিটির দ্বারাই সঠিক লার্নিং হয়ে থাকে নেক্সট হলো লার্নিং ইজ এ প্রসেস নট এ প্রোডাক্ট অর্থাৎ লার্নিং একটা প্রসেস কোনো প্রোডাক্ট নয় যা বাজার থেকে আপনি কিনে নিয়ে আসবেন এই লার্নিং প্রসেসের মধ্যে সব মানুষেরই দিয়ে যেতে হয় হয়তো আপনাকে কোনো গোল সেট করতে হবে কিছু এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বা আপনার বিহেভিয়ারকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তখনই গিয়ে আপনার লার্নিং হবে অলরেডি বানানো কোনো প্রোডাক্ট নয় দ্যাট ইস আপনি কিনে নিয়ে আসবেন আর আপনার লার্নিং হয়ে যাবে সেটা একটা প্রক্রিয়া একটা প্রসেস তাই আমরা বলি লার্নিং ইজ এ প্রসেস নট এ প্রোডাক্ট নেক্সট হলো লার্নিং ডিপেন্ডস অন এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আপনি যে এনভায়রনমেন্টে থাকবেন সেই এনভায়রনমেন্ট অনুযায়ী আপনার লার্নিং হবে ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো এরিয়াতে থাকছেন সেখানে প্রতিবেশীরা খুব বেশি ঝগড়াঝাটি করে তাহলে এই খারাপ এনভায়রনমেন্টে আপনার লার্নিংটাও খারাপ হবে হয়তো আপনিও ঝগড়াঝাটি শিখে নেবেন এবং ভালো পরিস্থিতিতে থাকলে ভালো এনভায়রনমেন্টে থাকলে যেখানে ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার আছে সেখানে আপনিও ভালো জিনিস শিখতে পারবেন আপনার লার্নিংও ভালো হবে তো খারাপ পরিবেশে থাকলে খারাপ লার্নিং হবে এবং ভালো পরিবেশে থাকলে ভালো লার্নিং হবে তার জন্য আমরা বলতে পারি লার্নিং ডিপেন্ডস অন এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টের উপরই আমাদের লার্নিংটা ডিপেন্ড করে নেক্সট হলো লার্নিং ইজ ইনভার্সাল অর্থাৎ লার্নিং সব জায়গায় পাওয়া যায় হয়তো কোনো বাচ্চা হিন্দু হোক মুসলমান হোক ছেলে হোক মেয়ে হোক ইন্ডিয়ান হোক অস্ট্রেলিয়ান হোক আমেরিকান হোক সব জায়গায় লার্নিং হয় শুধু মানুষের মধ্যে না পশু পাখির মধ্যেও লার্নিং হয় একটা একটা পাখিও শিখে নেয় কীভাবে তার ঘর বা ন্যাস্ট তৈরি করতে হয় সিংহ শিখে নেয় কীভাবে তার শিকার শিকারকে ধরতে হবে বাঁদর শিখে নেয় কীভাবে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ঝুলে যেতে হবে তো লার্নিং হলো ইউনিভার্সাল লার্নিং সব জায়গায় পাওয়া যায় শুধু মানুষের মধ্যে না পশু পাখি জীব জন্তুর মধ্যেও লার্নিং হয়েই থাকে নেক্সট হলো লার্নিং ইজ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বলতে আমরা সমাজের সঙ্গে মিলেমিশেও আমরা দের অনেক লার্নিং হয় ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক কিছু আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে মিলেমিশে শিখি আমাদের প্যারেন্টস আঙ্কেল আন্টি গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমাদার তাদের থেকেও আমরা অনেক জিনিস শিখি তো শুধু বই খাতা থেকে নয় সমাজের সাথে মিশে মেলামেশা করেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি তার জন্য বলা হয় লার্নিং ইজ এ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি তাহলে আমরা লার্নিংয়ের সব ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো দেখে নিলাম আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগলো ভিডিওটিতে কোনো ধরনের কনফিউশন থাকলে কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানাবেন তা 
তাছাড়া আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং সাবস্ক্রিপশন না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন তার সাথে সাথে নোটিফিকেশান বেল নামও ক্লিক করুন যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সহজেই আপনারা ভিডিওটা পেয়ে যান তো আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ